हम उन लौंडो की बैंड बचा के रख देंगे जिसने हमारे मामा जी को लूटा है अबे भैया मुंह बंद कर लो मेरे बाप मुंह बंद कर लो कितना बड़ा तू यार तो भाई यही नहीं समझ में आ रहा बकर बकर चिड़ैया मारिस नहीं है आज बैंड बजा के रख देंगे ये अंगूरी का ऐसे बोला था ये हमारे सामने इतनी बतोलेबाजी कर रहा ना ऐसे ही करते हैं अब तक अगर आवाज निकली खींच के एक चट्टा मारा तो मैं थुल्ले से मुंह मरियो मुंह बंद करके बैठो बस लेकिन चोरी हुई तो रपट तो लिखानी पड़ेगी ना इसलिए तो दरोगा हप्पू सिंह जी को बुलाए हैं अरे हप्पू पप्पू यार ऐसे दुनिया उन लोगों से परेशान है तुमका भी उड़ता हुआ तीर ले की बड़ी आदत है हम ये देखा है तिवारी घर पे हैं आइए बैठिए बैठिए आइए बैठिए नाचो आ गए नंगू पुंगू मामा जी हमारे मामा जी वो मामा जी प्रणाम का पुलिस की ट्रेनिंग नहीं करे प्रभु हमें ऐसा लग रहा है भैया तिवारी इन्हें देख के कछु भारी लूट हो गई है तुमका तो देख के लगी रहा हो बड़े होशियार सत्ते जिला के कानपुर के होशियार थानेदार हो तुम तुम सकल देख के उड़ता कौआ पहचान ले तो कि ना रहे कि मादा आओ हाओ तब तो हमने दादा आपको देख के पहचान लो हमका का पहचान ली नो तुम यही कि तुम बड़ी भारी मात्रा में लुट गए हो कहा लुट गई का चीज लुट गई हमें मतलब कछुनी लूटो मतलब तो, तो फिर तुम और सोचो जो कच्छा पहन के का ऐसे प्रदर्शनी लगाए हो अरे ये हमारी पहचान है ये हमारी निशानी है ये हमारे देश प्रेम है हमरे लिए पता कर लो अन्नू मामा बिना पैजामा पूरा कानपुर बतावत है अरे कुर्ता पैजामा पहने से अच्छा ये है कुर्ता पैजामा वाले माँ झुट्टे मक्कार होते हैं कम से कम ये पहने वाले मेहनती तो होते हैं हम मेहनत करी थे कमाई थे खाई थे मऊ से घूमी थे औ का हमारे पेट में दर्द नहीं एक जाने कौन शौक लगा रहा है तुमका बुलाए कि मना कर रहे तुम आओ इतने तेज हो देखो माल का मामला दो मिनट में आ गए अब सुनिए मामा जी अब रपट लिखने दीजिए ना उनको राब लिखे ना रपट का अरे बेटा अंगूरी कौनो फायदा नहीं है लिखाए से ये ढूंढ ना पाई है इनके विषय में हम सब पता किया है आज तक कौनो गुड वर्क नहीं करे न देखिए मामा जी हम कहा बोल रहे हैं सुनिए जरा कहा है की लड्डू की भैया हमको रात भर समझाए रहे की आपका ना चेन लूट कर ले गए है चोर लोग और फिर चोरी चकारी तो पाप ही होता है ना उनको ना अपना काम करने दीजिए अरे दो चार लाख के लिए ना परेशान हो बिटिया तुम काम कैसे बताए इतना तो हम कचहरी के चुनाव में नवाबगंज के प्रोग्राम में चंदा दे दे थे <laughs> तुम रे ऊपर ना तुमको हम ना ना फिर फिर तो मतलब बहुत बड़ी लूट हो गई बड़ी भारी तो नहीं लूट हो गई बड़ी भारी तो हम पहने बैठे जो सबसे भारी चीज है हमारे जीवन में यार जो आदमी को ऐसे कहा बैठाए और चिड़िया कर भेजो ना यार नहीं क्या बात कर रहे हैं रपट लिखिए हमरे मामा ससुर हैं हाउ हाउ लेकिन है नमूना जो आदमी तो नमूना है थाने के बगल में रही थे हम जानी थे यार इन लोगों क्या कहा है सब <laughs> दिल छोटा मत ना करे <laughs> यार अच्छो खासो माल हाथ लग गया तो जाली मो भैया कम से कम पांच लाख रुपए की चैन होगी वो तुम तो कह रही हो भैया पांच लाख की ना थी कम से कम दस लाख की चेन होगी जो बेचैन करके चली गई ये सारे ये असली वाले यार कच्चे बनियान गैंग के आदमी थे जो लूट के चले गए हम लोगों को यार अब जय कैसे पता कि वो असली कच्चा बनियानदारी थे या हमारी तरह नकली थे भैया सारे तीन बजे से होते हो बेचारे यही करते है मैंने तुमको कच्चे बनियान का ऑर्डर दिया और तुमने मेरा कच्चा बनियान फाड़ दिया भैया जी जे का फालतू की बात कर रहे हैं आगे आप कैसे बातें कर रहे हो सेठ जी हमने कब फाड़ दी तुम्हारे कच्चे बनियान उल्टा वो लोग हमारे यू कच्चा बनियान फाड़ कर चले गए तुम झूठ बोल रहे हो तुमने मेरे एक बैल्कनी में आके मुझे धोया है आई नो दैट भैया जी आपके कल पर पत्थर पड़ गए हम क्यों पीटेंगे आपको कसम खा के कह रहे हो सेठ जी जो चाहे कसम ले लो लेकिन हमने तुम्हें ना पीटा सेठ जी यकीन करो फिर कौन पीट गया बे? एक मिनट भैया जी असली कच्चा बनियान वाले पीट गए होंगे आप तो तुम लोग कहा थे लेकिन हम तो अवस्थी मामा को लूट रहे थे हाँ। कुछ लूटा हाँ इतनी लंबी इतनी लंबी सोने की मोटी चेन हाथ लगी थी हमारे दस लाख रुपया की का चेन का है? का है वे तो चेन 
अब भैया जी मुझे कर पुट अब भैया जी जैसे ही बात चैन को लूट के हम अपने घर में घुसे ना तो वहाँ दो मुस्तंडे कच्चे बनियान में आए और चैन लूट के ले गए वॉट नहले पे तेला आई कॉल इट आई कॉल इट भैया लियो भैया भैया तिवारी हमने सारी जानकारी नोट कर लाइए अब तुम ओ महाराज मामा जी आप टेंशन फ्री हो जाओ हम कार्रवाई करेंगे और चोरों को तो ऐसे 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 पकड़ेंगे पप्पू सिंह जी चोर आपके सामने हैं धर लीजिए हैं भैया कहाँ चोर अनीता जी सामने बैठे हैं कहाँ भाभी तिवारी जी मैं आपकी और आपके मामा जी की बात कर रही हूँ ये आप क्या बात कर रही हैं भाभी जी मतलब हम और हमारे मामा ही चोर हैं जी पहले तो सिर्फ मुझे शक था लेकिन जब विभू ने हुलिया बताया तो मुझे यकीन हो गया कि आप और आपके मामा जी चोर हैं जी आपका दिमाग फिर गया क्या भपूती जी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप अब्बर झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको और आपके मामा जी को तुमसे हम शुरू से कही रहे थे इससे बचे रहो इससे बच के रहो तुम्हारे जो है ना तुम्हारी संगत कुसंगत हुई गई तुम देखो ये आंखी से देखी ने सुनो सुनो बेटा भेजो जेलम का तुम <laughs> एक चीज बताई तुम चाहे जितने लंबे चौड़े हो और चाहे जितने बड़े खलीफा हो झेल ना पाई हम का इतना हम तुमका बता रहे पूरी कचेरी हमारे रिश्तेदारों से भरी पड़ी है हमारे भांजे भाई सब हैं लिटा लिटा गिरा गिरा मारप ना तुमका कोई पुलिस बचाई न दरोगा फिर अम्मा अम्मा चिल्लाइयो तब देखियो तुम तुमका पता चली जो आंखें से देखियो तुम ये आंखी ना निकाल लिया अवस्थी नाम नहीं है अरे एक एक मिनट दादा हो सांस ले ली उतना का यार गुस्सा भरी है यार यहां खून खाऊ ला सांस ले ले सांस नहीं बिना सांस के मर ना जे बे गोरी में हम का कह रहे कि आपके पास कछु सबूत है मतलब के इनको का मतलब का चोरी हो गओ अब सिंह जी यही प्रॉब्लम है चोरी हुई नहीं <laughs> दरअसल विभु बालकनी में खड़ा था वो चोर आए और विभु पर अटैक करके चले गए जी होय दिया काहे झूठा इल्जाम लगा रही अनीता जी हाँ अब अब बल्कि बात तो ये है कि कल मामा जी को चोर आकर लूट कर चले गए अरे और मामा जी की चेन तक ले गए चुरा के और हमको ना भरभूती जी एक बात बताइए आप आका आप आ, आ, इन लोगों का चेहरा देखे थे का भाभी जी चेहरा नहीं देखा लेकिन जिस तरह इनका बेडोल डील डॉल है उससे मैंने अंदाजा लगाया की ये दो ही है बाड़ी देखकर आप समझ गए कि चेहरा इन इन लोगन का है ये तो सरासर झूठ है बिल्कुल सही ऐसे भाभी अंगूरी आप बिल्कुल सही पकड़े हो <laughs> गोरी में मैं सुबह सॉरी असल में पुख्ता सबूत ना है ना तो इन्हें हम अरेस्ट ना कर सकते <laughs> आपके सामने जीता जागता सबूत खड़ा है और आपको कौन सा सबूत चाहिए ये क्यों नहीं कहते कि तिवारी जी ने आपके हाथों में निछावर की बड़िया डाल रखी है अरे यार क्या कर रहे हो आप का तू ज्यादा ना बोल रहे हाँ बोल रहे हैं तो पप्पू सिंह जी बोलूंगी तो मैं <laughs> कमिश्नर साहब के सामने जी <laughs> नहीं क- कमिश्नर साहब के सामने का, का बोलो गोरी गो, गोरी में का बोलोगी यही बोलूंगी कि आपने मोटी न्योछावर खाई है तिवारी जी से <laughs> अरे यार अब तो ससुराई तो फैल जाए भैया तिवारी तनक चेंजेस हो रहा है मामला असल में कहा है कि हमारी ऐसी मजबूरी है फिलहाल हमें अरेस्ट करने पड़ेगा तुम दोनों उनको नहीं कुछ कीजिए ना अरे क्या करे भाभी जी मनमोहन तुम घबराओ ना जब तक हम बैठे ये बंटी बबली की जोड़ी है दोनों एक से बढ़कर एक है देख रहे हो क्या कही रहा कही रहा है कि डील डॉल से पहचान गए हमारी छब्बीस कमर है तुम्हारी अट्ठाईस एक का बारह कमर के लोग चाहिए समझे और साढ़े छह फिट का है बिभीषण ऐसा बना हो का देख रहे हो क्या कह रही बिभू बिभू मतलब बिल्कुल यू आर अंडर अरेस्ट दिया मामा जी यकीन ही नहीं हो रहा है विभू यकीन ही नहीं हो रहा है कि तिवारी जी और उनके मामा जी ऐसी हरकत कर सकते अब कुछ रिएक्ट करोगे मैं कुछ कह रही हूँ क्या रिएक्ट करूँ यार 
मुझे तो ना हजम ही नहीं हो रही है बात मुझे तो ये परेशान कर रही है बात कौन सी बात अरे यही कि तिवारी जी और उनके मामा जी की भाई क्या मंशा रही होगी देखो भाई अगर तुमसे कोई पुरानी खुन्नस थी कोई दुश्मनी थी तो खुल के आकर सामना करते ऐसे छुप कर गुरिल्ला अटैक करने की क्या जरूरत थी और बताओ वो भी अपने मामा जी को इन्वॉल्व कर लिया मुझे लगता है तिवारी जी ने मामा जी को बुलाया इसलिए कि दोनों मिलकर मुझे कूटे अच्छा वा मैंने उन दोनों को अरेस्ट करवा दिया उनका प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दिया मेरा तो दिल इतना खट्टा हो गया ना कभी कभी लगता है मैं मैं ना तिवारी जी और अंगूरी जी से ना रिश्ता ही तोड़ दूंगी रिश्ता क्यों रिश्ता क्यों तोड़ रही हो यार रिश्ता क्यों छोड़ रही हो तुम्हारे पड़ोसी हैं यार कम से कम एक कंपेटेबिलिटी है हमारी मिलना जुलना है रिश्ता क्यों तोड़ रही रिश्ता मत तोड़ तुम क्यों इतनी उदारता दिखा रहे हो अरे ऐसे घटिया लोग जिनके दिल में ऐसा मैल है ऐसे पड़ोसी होने से तो बेटर कोई पड़ोसी ना हो मतलब हुआ मैं भाभी जी के साथ कभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा लाइफ लाइन मामा जी का सब ठीक है अरे यार का ठीक है यंग का ठीक रही तो बहुत अच्छी जगह इनका जो ठीक हुई यानी कौने मनहूस का मुंह देख के हमका लग रहा तुमने मुंह देख के आए सीधा साला बताओ ये ना आगे इनका बहुत सोचा ना रहे चौने दिन तुम पैदा भाई रहो ना मनमोहन वही दिन हमारे साड़ू की कुतिया मर गई रहा और हम जिज्जी का बतावा रहा है कि जिज्जी ये लौंडा मंगली पैदा भा कौनो अच्छे पंडित से एक ही कुंडली भी चलवाओ लेकिन ना उनका तो बस पैसा बचे चाहे को वो मर जाए काम करे हो अगर तुम हमारे भांजे ना होते ना तो तुमका अब पटक पटक के भूत बना दे बेहद क्षमा चाहेंगे मामा जी अरे तुम्हारी क्षमा अगर चाहे से कहा होते यानी इज्जत की पूरी वो ही गई बारात निकल गई क्षमा चाहोगे तुम जो आदमी फिर चल ला रहा हो तुम हमारे एक तो पुराना मोहल्ला छब उतरा बाजन का अब कई का कई का का जवाब देव जाके अरे हो मामा जी अरे इतनो ज्यादा काय चचे आ रहे हैं हमें जो बताओ इतने कहूंगा आपको तकलीफ तो ना है तो ऐसा कौन सा फाइव स्टार होटल में ठहरा रखा है जो तकलीफ पूछ रहे तुम तो बेटा बड़ा अच्छा काम कर रहे हो जुल्फे निकाले जो बैठे हो ना और तकलीफ पूछ रहे हो यहाँ तो बैडमिंटन कोर्ट है ये रहो आके वन तुमका काम मिल रहा है यहाँ देखो आके मऊजे मऊज है अरे दादा तो जामे हम का कर दे सारे सबूत ही आपके खिलाफ होते तो कर, करने पड़ो ना मैं मजबूरी में सू ले जाइए भैया के सबूत सबूत की बात करा बताओ भैया मामा जी ये देखिए हम खाना लेकर आए हैं आप दोनों के लिए भाभी अंगूरी आपको खाने को मतलब आहा बात ये लगे मतलब बड़ो जोरदार होते हुए हमारे मुंह में पानी आ रहा हो मन करो पान थूक के अभी तेल ने पूरा खाना देखो अंगूरी एक कुत्तन का खिला दी नो लेकिन एक का ना खिलाओ एक लिए मशहूर है जो जो उन्हें कैदी टिफिन आवा था ना ये खा खा मुटा रहा है ये समझ लो एक लिए मतलब ये मरघट का जो घी आवत है लाश जलाए वाला वो इसे पकौड़ी तल तल खावत है ऐसा आदमी है ये पुलिस हाँ पुलिस के नाम पे दबवा ये पूरी नौकरी थोड़ो कर पाई है इनका बी आर एस लेख पड़ी देख लो इनका ढांचा जरा देख लो आओ दारोगा जी 
ये रहे आपके मुजरिम कि दोनों आके मुझे घर में कूटते थे ये है आदिल और ये है गाफिल अरे अगर ये मुजरिम है तो फिर ये मामा जी हो भैया तिवारी ये दोनों बेगुना है तो नई लकड़ी ले के आवा मामा जी हम सारे तिवारी जी हम सारे और अनु ने पर्सनली आप दोनों को सारी बोला है देखिए गलती तो इंसान से होती है ना हम सारे भाभी जी हम सारे ठीक बा ठीक बा हम तो माफ कर देंगे आपको लेकिन असली माफी जो है ना वो आप मांगे हमरे मामा जी से रात भर मच्छर चवा डाले ना हम ना छोड़ अब तो हम भाई तुम देखो पर हम तो इनसे लड़ा इनके ऊपर मुकदमा कायम करा झूठा हमका बंद कराए ना जो ना एनी वे आई डोंट केयर अपो सिंह जी ये दोनों आपके हवाले हैं भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जेल के बाहर आ रहे हैं दरोगा जी ये जो अंदर मच्छर पाल रखे हो ना अगर इनके काटे से हमारे भांजे के डेंगू बा यार हमारे बा उपलेट लेट घटा तो याद रखियो चाहे दस बीस लाख रुपया लग जाए तुम्हारे पिथौरा अगर भेज के मन भेज तुम कह कैसे हुए मामा जी बुरू ना लगे लेकिन क्या बताए तुम ऐसी बड़ी चिरांद हो कि अगर मच्छर सच में तुम्हें ससुर काट ली ना तो तुम्हें डेंगू ना होगो लेकिन वो मच्छर को हो जाएगो मामा जी कौन चीज है तुमका नहीं पता हम अनुस्ती है हम मोमबत्ती सहित जन्मदिन का केक खाई थे तुमका सुधार के मानव लेकिन अरे ज्यादा इतना ना गुस्सा हो पहले इन राक्षसन को तो हम देख लें पहले आपको हम पूज आराम से बाहर छोड़ने काम मर गई चार आओ आओ तो मैं तो सारे हर हम देख रही गलती हो गई आओ इतना ना चेचे आओ बात हमारी सुन लो सुना दे सुना दे सुना दे धक कप्तान बहुत सख्त है रस्सी को उंदा करो घंटा दो घंटा तुम्हार पेट देख के ना हमका राशिद की औरत की याद आए ये रास्ता भर भगवान करे जुड़वा हो ये कच्चा बनियान गैंग के चक्कर में हमारे अन्नु मामा की खामखा में चिकाई हो गई और देखे ना बेचारे मामा जी हवालात तक पहुंच गए ये सब रहे तो ना भभूती के बच्चे का फैला हुआ है बेचारे भरबूती जी वैसे कितना उल्टी फील वा कर रहे हैं वो गिल्टी होता है ऐसे ही पकड़ा है मनमोहन ओए मनमोहन जी जी अरे बेटा खुश रहो खुश रहो खुश रहो जी जी यार ऐसा है जी अब बहुत दिन हो गए हम सोच रहे हैं अब निकला जाए जाने हो तुम आओ पंचे आराम से कहो घूम ही आओ और तुम खूब सेवा करो बहुत अच्छी हो तुम अब हम निकल रहे हमका याद आ रही अपने घरों की मोहल्ले की तो हम चल रहे हैं फिर। अब देखिए मामा जी रुक जाइए ना कुछ दिन और हमको अच्छा नहीं लगेगा हम रुक जाए लेकिन जाने तुम्हारी मामी का को बता दे नहीं सके हम बंद हुई गए मार वन बवाल काटे पड़ी घर में पूरा मोहल्ला घर के बाहर इकट्ठा है मान ही नहीं रही कोई के रोके नहीं रुक रही जा बहुत जरूरी है कब बात करे है आ तो लेकिन मामी जी को कौन बता दिया ये बात अरे देव नगर में बीस लोग हैं जितने चबूतरम बैठे रहते हैं कोई चाय पी एक चक्कर मगा एक की तीन बताए अब अब तुम्हारी मामी का को समझाए उनका तो बस मौका चाहिए बिगड़ेगा बिगड़ गई अब हम ही जाइए तब ऐसी सुधरिए मामी ने कुछ कह दिया क्या ऐसा कुछ अरे कुछ नहीं यार अब कहा बताई तुमका घर घर की बात है अब एक तरफ भी कहती तुम पुरुष नहीं हो एक तरफ हमसे फोन कह के कह रहे कौन औरत से चक्कर है तुम्हारा का करी जहर पी ली का करी हम यही नहीं समझ पा रहे अब जा रहे हैं उनसे कही भी हमका बक्सियम बंद करके धर लो तुम तब विश्वास हो तुमका पूरे दुनिया भर की औरतन का जहर खिला दो मार डालो सबका केवल तुम रहो हम रही तब जिंदगी कटी चले दो यार अब ज्यादा ना पूछो ज्यादा बात करियो तो बात का बत कहा हो जाए दो हम जी तो ठीक है आते रहिएगा है दिया हम आपको बहुत याद करेंगे मामा जी अरे हम खुद है तुम पंचन का बहुत याद कर देखो वन बवाल ना मचत तो हम ना जाए थोड़ा तुम्हारे पड़ोसियों कारण है वो हमका पसंद नहीं है आदमी ठीक नहीं <laughs> देखो तुमका बहुत बढ़िया बिटिया मिली एक एक लायक तुम रहो ना एक एक कदम फूटे रहे जो तुमसे शादी हुई गई जानो एक का पूरा ख्याल रखियो कौनों तरह की अगर हमका शिकायत मिल गई मनमोहन तो फिर जाने रहो तुमका वो धुनाई कर तुम्हारी वो धुनाई कर तुम याद रखियो जीवन भर देखियो तो सुनो हमारी तीन बातें कान खोल के बुद्धि में बैठा लो ये जो सामने वाला लौंडा है ना ये हमका थोड़ा कम जमा है हाँ थोड़ा ये चकड़ टाइप का है होशियार टाइप का ऐसे जरा 
बचे रहो सही बात है और दूसरा हम चाहे जब भाई अगर वीडियो तुम्हें कॉलिंग करी यही पहने मिलो नहीं तो भी मोबाइल में घुस के वो कंटा मारा ना तुम्हें छिड़क मरियो तुरंत ध्यान रखो इनके और ध्यान रखो और हम तुमका बतावा ये तुम्हारे मतलब बड़े अच्छे भाग ग्रह जब उन्हें कौने कर्म करे रहो तुम यह मिली तुम एक का पूरा ध्यान रखियो और जब हम आई तो पिछली बार पीछे पूरी फाउज झमका चाहिए लड़का बच्चन की इनके लिए एक किलो दूध अलग से बंधवा दो यो ढीला है टूटा आदमी है एका जरा मतलब थोड़ा ध्यान धरो अपने फैशन के अलावा एका ध्यान धरो ठीक ये नहीं जांगिया पहने दे का मुंह न लगाओ बिल्कुल तुम इतना ध्यान धरो ठीक है चल लेन फिर अपन नाम खुश रहो खुश रहो खुश रहो